Good evening, everybody. It's my pleasure and privilege to welcome all of you to the fourth event during this year of Gyan Prabha in collaboration with Irfan Zuberi of Nath Sagar and India International Center. Classical music doesn't attract too much, too many people, but I am happy that some distinguished listeners are with us who have taken the trouble of attending this conference and I owe a gratitude to them to be here. I would request later Sri Vinod Kapoor to come on the stage and honor the artist after Irfan gives a small introduction about the artist, then the artist will be invited to the stage. And uh, I offer my pranam to our most respected Ellen Junjunwalaji, who always graces the occasion. Thank you all for being with us. Please enjoy the evening. Please encourage the artist. I am told that he is in 11th generation in lineage as a musician. His home, I was just told, is known as Mosiki Manjil, which is from the time of Bahadur Shah Zafar of 1857 or before that. So it's a great tradition which he represents. And a little introduction will be given by Irfan Saab after which we'll invite the artist to the stage and start the evening. Thank you. Thank you. Um, I think Suresh has already said a little bit about the artist. I'd just like to say that uh, Ustad Saeed Zafar Khan Sahib is a, a very, very uh, wonderful person. I think before the fact that he's a great musician, which all of you will witness, it's, uh, it's wonderful to interact with him and uh, sit with him and chat with him for hours and hours. And it's in one of these discussions that uh, we thought we'll put together a mehfil in which he plays ragas which have been derived from Persian maqams. And this is a tradition which, um, as, as quite a lot of you know, has evolved over the centuries. And a lot of the music we hear today has undergone a wonderful process of synthesis between the Persian maqams and the Hindustani ragas. So the repertoire he's going to play today is reflective of that. Um, just a few words about him. Um, he belongs, as Suresh said, to the 11th generation of musicians in his family, uh, which have seen uh, legends like Ustad Chand Khan Saab, Ustad Usman Khan Saab, Ustad Bundu Khan Saab, and his own father, Ustad Zafar Ahmed Khan Saab. His style um, is a wonderful blend of the tantrakari of the sitar along with the gaiki of the Dilli Gharana. And um, you'll see uh, the way the compositions come from vocal music into instrumental music through this performance. His son Suhail will be accompanying him in terms of singing uh, those compositions as well. Um, he's a top grade artist from All India Radio and he's performed both in India and abroad. He's accompanied today by a wonderful, wonderful tabla player, um, uh, Ustad Akram Khasab of the Ajrada Gharana. Um, who had the uh, privilege of learning from Ustad Muhammad Shafi Khan Saab, uh, his great-grandfather, and uh, Ustad Niyazu Khan. He also belongs to the seventh generation of uh, tabla artists within his family. And um, his father um, is, is a very distinguished uh, presence in uh, Delhi Mehfils, Ustad Hashmat Ali Khan Saab. Um, he's also a top-grade artist. Uh, with those words, I would like to invite on stage Ustad Saeed Zafar Khan Saab. Ustad Akram Khan Saab and Suhail Saeed Khan. Please, ladies and gentlemen, welcome the musicians. May I request Vinod Kapoor Saab, one of the most distinguished patron and discerning music lover to come and honor the artist. Hey, sir. 
First and foremost, Ustad Saeed Zafar Khan Saab. Ustad Akram Khan Saab on the tabla. and the young Suhail. <laughs> Ladies and gentlemen, please do bless Suhail with your blessings. He is carrying forward uh, the family tradition into the 12th generation. Ji. Ah, ji, ji. He's, he's a wonderful sitar player himself and uh, he's doing his masters at the Delhi University right now. Uh, Saeed Saab has chosen to um, uh, open the recital with uh, um, the Persian Maqam Madan, which then translates into a, a fairly commonly heard raga in Hindustani music. And I'll let him tell you the story. <laughs> नमस्कार पहले तो मुझे आप लोगों को देख के बहुत खुशी हो रही है इतने बड़े बड़े लोग और इतने सुनकार और म्यूजिक के चाहने वाले यहाँ बैठे हैं और आज हालांकि इतने प्रोग्राम है दिल्ली में वो सब छोड़ के यहाँ आए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का आप यहाँ आए तो मैं आपका बहुत तह दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इस सोसाइटी का भी जो मुझे आज सितार बजाने का मौका दिया जा रहा है राग मदन जो अरबी ईरानी म्यूज़िक का राग है उसे हम लोग अपने हिंदुस्तानी म्यूज़िक में राग पूर्वी कहते हैं इसमें दोनों मध्य में जो हैं शुद्ध और तीव्र मध्यम इतने खूबसूरत अंदाज से लगाई जाती हैं कि ये अपने जो मेल के राग हैं जैसे आनंद श्री पूर्य धनाश्री माली गोरा और परज इन सब से अलग हो जाता है तो मैं कोशिश करूंगा कि जैसे मैंने अपने बुज़ुर्गों से राग सीखा है गाने के अनुसार मैं उसी तरह आज ये पेश करने की कोशिश करूंगा और आपकी इजाज़त चाहता हूं और दुआ कीजिए कि मैं अपने बुज़ुर्गों का नाम रख सकूँ और उसको सामने ला सकूं। इसके अंदर मैं दो बंदिशें बजाऊंगा। वो हमारे यहाँ बहुत पुरानी बंदिश चली आ रही है ट्रेडिशनल दोनों बंदिशें ही हज़रत अमीर खुसरो से वाबस्ता हैं पहले मैं उन दोनों बंदिशों से पहले 
जैसे बड़ा ख्याल की बंदिश होती है हमारे यहाँ तो रजा खानी गत बजाऊंगा मतलब विलम्पत गत मस्जिद खानी विलम्पत गत जो होगी मेरा वो जो स्टाइल होगा वो बिल्कुल गाने के अंदाज से ही होगा उसमें ही मैं बढ़त भी करूंगा रात की और उम्मीद है आप लोग इसे अच्छा आपको अच्छा लगेगा कपूर साहब इजाज़त डॉक्टर साहब इजाज़त है इतने बड़े बड़े लोग मेरे सामने बैठे हैं जो मेरे बुज़ुर्गों को सुन चुके हैं मैं तो बहुत नाचीज हूँ दुआ चाहता हूँ आप लोगों की
सोलो बजाने वाले के लिए बहुत मुश्किल है इतना टिक के बजाना माशाला अक्रम भाई जो है कैसे मजे से ठेका जा रहा है नहीं वाकई माशाल्लाह से बहुत जज्बात रोकने की जरूरत है भीख मांग रहा है आप किसी से
पूर्वी में है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूर्वी राग हजरत निज़ामुद्दीन ओलिया को बहुत पसंद था वो कहते थे कि मुझे पूर्वी में अल्लाह की आवाज़ सुनाई दी तो एक बंदिश बजा रहा हूँ मैं चलोरी माई ओलिया पीर के दरबार जहाँ पूर्वी दुल्हन बन बन आई
तक खानदान के निहाय तो फिर भाई बात क्या है बुंदू खान सब के अंदर Thank you. 
कुब बजा रहा हूं नहरे कुब जिसको अरबी ईरानी मौसीकी में नहरे कुब कहते हैं और हमारे हिंदुस्तानी मौसीकी में चांदनी किदार बोलते हैं तो इसके नहरे कुब में मैं एक एक चीज बजाऊंगा जिसको कलबाना बोलते हैं कि भी गाने का एक अंदाज है कलबाने में हिंदी के और अरबी के वर्ड होते हैं और इसमें एक राग होता है लेकिन ताले के ही होती हैं तबले वालों को परेशान तबले वालों तबले वालों के लिए मुश्किल है मतलब ये जो मैं कलबाना बजाऊंगा इसमें छह ताल होंगी अस्थाई अंतरे में ही कोई बात नहीं असल में ये कलबाना भी मेरा अपना बनाया हुआ नहीं ये हजरत अमीर खुसरो का बनाया हुआ है तो मैं 
माफी चाहता हूँ तो, तो ताले भी उन्हीं की हैं इसके अंदर हैं इसमें छह ताले हैं पहली है फिरोदस जो चौदह मात्रे की होती है दूसरी सोल भागता है और ये दो ताले तो अस्थाई में हैं अंतरे में पहली ताल जो है तीसरी ताल जो है वो एक ताला है फिर उसके बाद में चौथा ले फिर जब ताल है फिर आखिर में तीन ताले मतलब छह ताले हैं इसमें तो आप ये बंदिश सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा और बहुत पुराना हमारा ये ट्रेडिशनली बंदिश है कलवाने की तो मैं किदार का थोड़ा सा आलाप दिखा कर फिर वो बंदिश बजाऊँगा अक्रम भाई के साथ सारा दारो मदार इन पर ही है अब बुंदू खान साहब के अंदाज का चांदनी किदार बजाने की ज्यादा मीन सूत का ही काम होता है Thank <laughs> you. 
कलबाना पेश कर रहा हूँ जिसमें छह ताले हैं बजाता है मैंने इससे रिक्वेस्ट की कि भाई मेरे साथ गा लेना क्योंकि सितार के साथ बजाना और गाना बहुत मुश्किल हो जाएगा
तो बजा रहा हूं जिसको हमारे हिंदुस्तानी म्यूजिक में राग जेजेवंती कहते हैं थोड़ा सा उसका मुंह दिखाऊंगा और सनात फारसी में नहीं अरबी ईरानी म्यूजिक में सनात सन आत Thank you. 
क्या होता है कि लोगों ने ये इमेज बना रखे कि जब तक मुंह टेढ़ा ना हो हाथ पे टेढ़े ना हो और आंखें ना निकले बाहर तो गाना बजाना मुश्किल नहीं हो रहा और हमारे घर में ये तालीम दी जाती है हमें शीशे के सामने बिठा के सिखाया जाता है कि बेटा चेहरे पे मुस्कान लेनी चाहिए हफ्ते हफ्ते गाना बजाना होना चाहिए क्योंकि आप खेल रहे हो इसके साथ म्यूजिक के साथ कोई बोझ नहीं है ये आपके लिए ये खेल है ज्यादातर लोग कहते हैं कि आप बड़े मुस्कुराते मुस्कुरा बजाते हैं इसका मतलब है आप सीरियस नहीं है नहीं मैं सीरियस हूं लेकिन मैंने सीखा ही ऐसा है बजा रहा हूं भंगड़ा गीत जो राग निगार में है अरबी ईरानी म्यूजिक में राग निगार कहते हैं और हमारे म्यूजिक में हम देश और सोरठ बोल सकते हैं
कार्यक्रम का जो अंत है वो राग भैरवी में करूंगा मैं दिल्ली घराने की भैरवी में जिस तरीके से बिंदु खान साहब वगैरह बजाते थे हालांकि मुझे मालूम है अक्रम भाई का भी आगे भी प्रोग्राम है इनको जाना है बस पांच मिनट भैरवी बजाना चाहता हूँ मैं 
बंदू खान साहब जिस अंदाज की बहरी बजाते थे उस अंदाज की बहरी बजाना चाहता हूं मैं पांच मिनट बस
पहले जो बुंदू खान साहब थे वो ज़्यादातर बंदी से कुमार श्याम जी की गाते थे कुमार श्याम जी दिल्ली के ही थे वो उनके नाम से सारी बंदिशें गाते थे
बेहद बेहद शुक्रिया सईद साहब अपने घर आने की चंद खसूसियात हम सब लोगों के साथ शेयर की आपने दे कुंट हैव बीन अ मोर बिफिटिंग एंड देन द खास दिल्ली की भैरवी बहुत बहुत शुक्रिया अकरम खास साहब सुहेल ऑल ऑफ यू आई वॉन्ट टू थैंक द ऑडियंस इज वेल एंड जस्ट मेक अ क्विक अनाउंसमेंट दैट द नेक्स्ट महफिल वुड बी सैटरडे ट्वेंटी एट्थ ऑफ डिसम्बर एंड विल फीचर पंडित कैवल्य कुमार गुरव ऑफ द धारवाड़ ब्रांच ऑफ द किराना घराना प्लीज़ डू कम अगेन थैंक यू गुड नाइट